கிறிஸ்துமஸ் காலங்களிலே வெகுமதி ஞாயிறம் கொண்டாடினோம் அதிலே கவர்களை படைக்காதவர்கள் இப்பொழுதும் நீங்கள் படைக்கலாம் திருப்பாடல் எண்களில் இருநூறாவது பாடலை நாம் பாடுவோம்
कभी यार पर वो अर्पणी मेरे अंपीन
சிறப்பாக பாடல்களை பாடி இறை வருகைக்காக நம்மை ஆயத்தப்படுத்தின பாடகர் குழுவினருக்கு நம்முடைய திருச்சபையின் சார்பாக நன்றி நாம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் நிறைய பேருக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் போது கோயர்ல சேர்ந்த ஆசை வருகின்ற காலங்களிலே நம்ம அதற்கான முயற்சி எடுப்போம் சிறப்பான முறையிலே பயிற்சியை கொடுத்த ராஜ்குமார் ஐயா அவர்களுக்கும் இசை கருவியை வாசித்த அருமை மகளுக்கும் எல்லோருக்கும் இந்த ஏன்னா இது கடுமையான முயற்சி இது ஈஸியா இது பாட முடியாதுன்னு சொன்ன ஆங்கில பாடல் எல்லாம் ரொம்ப அழகாய் நேர்த்தியான முறையில பயிற்சி கொடுத்திருந்தார் ஆகவே நேரத்தை பொருட்படுத்தாமல் அருமை பிள்ளைகள் இதில் பங்கெடுத்து கடவுளை சுதித்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து பாடகர் குழுவினர் யாவரையும் கடவுள் ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமே ஆண்டருடைய திருவார்த்தைக்காக நாம் ஜபசிந்தையோடு காத்திருப்போம்
எங்கள் அன்பின் இறைவா இந்த அருமையான மன மகிழ்ச்சியின் வேலைக்காக நன்றியோடு உம்மை துதிக்கின்றோம் இம்மான ஏழராகிய உம்மை நாங்கள் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரே வாரும் விரைந்து வாரும் படைப்படைத்தையும் நீர் புதுப்பித்தரலும் உம்முடைய திருமறை வசனங்களை நாங்கள் சிந்திப்பதற்காக கூடி வந்திருக்கின்ற நேரத்திலே அதை சரியாக புரிந்து கொண்டு நாங்கள் செயல்படுவதற்கு பர்சுத்த ஆபியானவர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நீர் உந்துதலை தந்து காப்பீராக மீட்பர் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாக வேண்டிக் கொள்கின்றோம் எங்கள் அன்பு நிறைந்த இறைவா ஆமை கிறிஸ்துக்குள் பிரியமனும் அனைவரையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய திருப்பெயரிலே என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் வணக்கத்தையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் கடவுளுடைய நிறைவான அருளும் ஆசையும் உங்கள் அனைவருடன் என்னாலும் தங்கியிருப்பதாக அநேகர் எங்களுக்காக ஜெபித்து வருகிறீர்கள் உங்கள் எல்லோருக்கும் நன்றி நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நிறைய பேர் இடத்துல சொல்லிவிட்டேன் இந்த மாதம் முழுவதும் எங்களுக்கு அதிகமான ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிறது என்று சொன்னேன் கடவுள் வல்லமையாய் அநேக நேரங்களிலே எடுத்து பயன்படுத்தி வருகின்றார் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் காலங்கள் எனக்கு ஜனவரி இரண்டாவது வாரம் வரையிலும் எனக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஏதோ ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டுமல்ல வார நாட்களிலும் அதையும் கடந்து தென்னிந்திய திருச்சபையும் கடந்து லுத்ரன் திருச்சபை தெலுங்கு திருச்சபை மலையாளம் இவை போன்ற இடங்களிலும் அதே போன்று இந்த இண்டிபெண்டன்ட் பாஸ்டர்ஸ்க்கு இவர்களுக்கெல்லாம் அநேக ரெட்ரீட் குரூப்ஸ் நடத்தவும் வருகின்ற பதிமூன்றாம் தேதி கத்தோலிக்க பேராயர் அவர்களால் செங்கல்பட்டு மறைவாட்டத்திலே அந்த கத்தோலிக்க பேரவையிலே ஃபாதர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ரெட்ரீட் நடத்தும்படியாகவும் கடவுள் நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் எனக்கு கொடுத்துருக்கின்றார் நான் யோசித்து பார்ப்பேன் நம்மெல்லாம் ஒரு பெரிய அறிவாளிகள் கிடையாது என் இடத்திலே பெரிய தாளந்தும் கிடையாது ஆனால் கடவுள் ஏனோ என்னை எடுத்து பயன்படுத்துகிறாரே என்று ஒவ்வொரு நாளும் நான் யோசித்து வருகின்றேன் நேரம் இல்லை ஒரு நாளைக்கு இரண்டு ப்ரோக்ராம் மூன்று ப்ரோக்ராம் என்று பல்வேறுகளே வீட்டிற்கும் லேட்டாக வருவது நேரத்துக்கு சாப்பிட முடியவில்லை உறங்குவது இல்லை ஆனாலும் கடவுள் பலனை கொடுத்து வழி நடத்துகின்றார் இதற்கெல்லாம் காரணம் உங்கள் ஒவ்வொருடைய ஜபங்கள் தான் ஜபம் இல்லாமல் உபவாசம் இல்லாமல் இந்த பாரி பெரிய பெரிய ப்ரோக்ராம்ஸ் நடத்துவது இயலாது இதையும் கடந்து கிராம திருச்சபையில் இருக்கின்ற ஏழை எளிய மக்களுக்கும் உதவிகளை செய்வதற்கும் நான் பயணப்பட்டு செல்கிறேன் இந்த பயணங்களிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு மாத காலமா என்னோடு நிறைய பெண்கள் பயணிக்கிறார்கள் நெடுதூர பயணங்கள் நிறைய ரிட்ரீட்ஸ் நேற்று தினத்திலே ஒரு ஹியூமன் ரைட்ஸ் டே இதற்காக வருகின்ற வாரத்திலே அதற்காக ஒரு பெரிய ரேலி ஒன்று ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் சமூக சொசைட்டியில ஆகவே அதற்காக ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் என்னோடு பயணிக்கின்ற பெண்களுக்காகவும் எனக்காகவும் நீங்கள் உங்களுடைய தனிப்பட்ட காரியங்களிலே நீங்கள் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள் கடவுள் திருப்பெயர் மட்டுமே மாற்றி உரட்டும் ஆமேன் இந்த நாளிலே நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்சபையாக நாம் சிந்திக்கும்படியாக நாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற தலைப்பு இமான ஏல் பற்றிய உறுதிமொழி ப்ராமிஸ் ஆஃப் இமான ஏல் நம்ம இம்மானுவேல் அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்கிறீங்கல்ல இவங்கெல்லாம் இன்னைக்கு யோசிக்கணும் இம்மானு வேல் கிடையாது இந்த வேல் என்பது வேற ஏதோ ஒரு பிற சமயத்தில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு 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 கருவியாக இருக்குது வேல் கிடையாது ஆங்கிலத்தில் நாம் எழுதும் போது சரியாக எழுதுவோம் ஐஎம்எம் போட்டு யுஇஎல் போடும் முடியும் இம்மானு ஏல் ஏல் என்றால் ஏலோஹீம் யாவே கடவுளுடைய பெயரை தாங்கி இருக்கின்றது அப்போ பேசும்போது தமிழ் மொழியில நாம் அதை உச்சரிக்கும் போது இம்மானு வேல் என்று சொல்லுகிறோம் அதை தவிர்த்து இம்மானு ஏல் என்று சொல்லுங்கள் ஆங்கிலத்திலே சரியாக நாம் சொல்லுகிறோம் மேனு ஏல் என்று சொல்லுகிறோம் இன்னொரு பெயர் அதற்கு ஆகவே இம்மானு வேல் என்பது இந்த நாள் முதற்கொண்டு இம்மேனு ஏல் என்று அழைக்கப்படட்டும் நம்முடைய வாய்களிலே இனி அப்படியாக நீங்கள் அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இம்மேனு ஏல் அப்படின்றது ஏதோ ஒரு தனி நபருடைய பெயரோ அல்லது ஒரு குழுவினருடைய பெயரோ கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க கடவுளுடைய பெயராக இருக்கிறது உலகமெங்கும் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்கள் தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் இந்த இமானியல் என்பது இயேசு கிறிஸ்துடைய மறுபெயராக அவர்கள் வைத்திருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்துடைய மறுபெயர் கிடையாது இவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக என்றுதான் கடவுள் அவருக்கு பெயரை சூட்டினார் காபிரியல் தூதர் வழியாக வெளிப்படுத்தினார் ஆகவே இந்த இமானியல் என்பது முழுக்க முழுக்க கடவுளை திருப்பெயர் இந்த பெயருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதைதான் இப்பொழுது நான் மற்ற திருச்சபைகள் இருக்கின்ற பாஸ்டர்களுக்கெல்லாம் நான் போதித்து வருகின்றேன் சரியாக திருமறையை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சரியான விதத்திலே மக்களுக்கு போதியுங்கள் பின்னணியத்தை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் ஏதோ ஒரு வசனத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு ஆசீர்வாத வசனங்களை பேசிவிட்டு மக்களை திசை திருப்ப வேண்டாம் ஏனென்றால் ஆண்டவர் வருகை மிக சமீபம் சீக்கிரம் வரப்போறார் 
அப்ப அதுக்காக மக்களை ஆயத்தப்படுத்தும் போது சரியான பாதையில கொண்டு செல்லுங்கள் என்றுதான் இப்பொழுது நான் முழக்கமிட்டு ஒரு மாத காலமாய் பல்வேறு இடங்களுக்குள்ளே பயணித்து பல்வேறு காரியங்களை சொல்லிக் கொண்டு வருகின்றேன் ஆகவே இந்த இம்மானியல் என்பது என்ன பொருள் என்றால் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் காட் வித் அஸ் கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் ஆகவே இந்த கடவுள் நம்மோடு இருக்கிறார் என்பது என்னன்னாக்கா இது ஆழமான ஒரு விசுவாசம் ஆழமான ஒரு பற்றுறுதியை கொடுக்கிறது இமானியல் என்பது ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய அரைகோவலாக இருக்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய சவால் இது இமானியல் என்பது அங்க இருந்த மக்களுடைய ஒட்டுமொத்தமான உச்சகட்டமான உரத்த குரலாய் இருக்கிறது இந்த இமானியல் இதை நம்ம ஏதோ சதாரணமாய் உச்சரித்து விடுகின்றோம் இந்த பெயரை உச்சரிப்பதற்கு பின்னணியம் உண்டு இதை சரியாக புரிந்து கொண்டால் மட்டுமே இந்த இமானியல் யார் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள முடியும் கடவுள் யார் என்பது உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அதற்காகத்தான் இந்த ஏசையா இன்றைக்கு புத்தகத்தை நாம் இன்றைக்கு திருச்சபையில் முழுவதுமாக இருபத்தி நான்கு பேராயங்களும் இன்றைக்கு இதை சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படி என்றால் இதோடைய பின்னணியம் நமக்கு தெரியணும் ஏசையானுடைய பின்னணியம் இங்க பார்த்தோம் என்றால் கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டிலே அசிரியருடைய போர் படையெடுப்பு நடக்குது இந்த போர் படையெடுப்பு நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வடநாடு தென்னாடாக பிரிகிறது ரெண்டா பிரியுது எய்த் செஞ்சுரியில தான் இதை பிரியும் பொழுது அப்போ என்ன நடக்குது வடநாடு சமாரியா தென்னாடு யூதா இதுல ரொம்ப பலவீனமாக இருப்பது இந்த தென்னாடு ரொம்பவே குறுகி போனது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு படை வலிமை கிடையாது மக்கள் பலமும் கிடையாது மிகவும் குறுகிய ஒன்று இதனுடைய விளைவாய் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அசிரியருடைய படையெடுப்பால இஸ்ராயல் தேசம் முழுவதும் அழிந்து போனது சமாரியா மண்மேடானது இப்போ இந்த சூழலிலே யூதா மக்கள் தென்னாட்டினை சேர்ந்தவர்கள் கடவுளை நோக்கி குரல் எழுப்புகிறார்கள் கடவுளே எங்களை இந்த இப்படிப்பட்ட அடிமை தனத்திலிருந்து நாங்கள் எங்களுடைய எல்லா உடைமைகளும் இழந்து விட்டோம் எங்களுடைய எல்லா விதமான உலகத்துக்குரிய அத்தனை காரியங்களும் அழிந்து போயின எங்களை காப்பாற்றும் எங்களை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லையா எங்களை விடுவிப்பதற்கு யாரும் இல்லையா நீரே உண்மை உண்மை உள்ள கடவுள் உண்மை நாங்கள் வழிபடுகிறோம் எங்களை இப்பொழுதே வந்து விடுவித்தருளோம் இதுக்கு தான் பேர் இம்மானியேல் கடவுளே எங்களை காப்பாற்றும் கடவுளே எங்களை விடுவியும் என்று அவர் சொல்கிறார் இப்படி நம்பிக்கை இழந்திருக்கின்ற வேதனையில் இருக்கின்ற அல்லது இழப்பின் விளிம்பிலே எல்லாவற்றையும் இழந்து போன சூழலிலே வெறுமையாக்கப்பட்ட நிலையிலே அந்த யூத மக்கள் யூதா தேசத்தை வட தென்னாட்டை சேர்ந்தவர்கள் கடவுளை நோக்கி குரல் எழுப்பும் போது இப்பொழுது ஏசையா பேசுகிறார் இந்த ஏசையா புத்தகத்தை எழுதினவர் மூணு பேர் மூணு ஏசையா அதாவது மூன்றா பிரிக்கலாம் ஒன்னு இருந்து முப்பத்தி ஆறு நாற்பது அதன் பிறகு கடைசி இறுதி பகுதி வரையிலும் முதல் ஏசையா சிறையிருப்புக்கு முன்னாடி பிஃபோர் எக்ஸாயில் எக்ஸாலிக் பீரியட்ல சிறையிருப்பின் காலத்தில் எழுதப்பட்டது ஒன்று அப்புறம் போஸ்ட் எக்ஸாலிக் பீரியட் அதாவது சிறையிருப்புக்கு பிறகு வருகின்ற அந்த நூல் ஆக மூன்று ஏசையாக்கள் மூன்று காலகட்டங்களிலே எழுதி தொகுக்கப்பட்ட நூல் தான் இந்த ஏசையா இதை நாம் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப சிறையிருப்புக்கு முன்பதாக இந்த மக்கள் படுகின்ற வேதனையிலே எங்களை காப்பாற்றுவதற்கு யாரும் இல்லை என்று விசுவாசத்திலே நம்பிக்கையிலே குறைந்து போன நேரத்திலே தான் இப்பொழுது ஏசையா பேசுகிறார் ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே அவர் உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுப்பார் ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுப்பார் நீ கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் கொடுப்பார் அப்ப அடையாளம் என்பது என்ன நிறைய நேரங்களில் நம்ம இந்த சைன் எங்களுக்கு எப்படியாவது ஒரு சைன் காட்டுங்க ஒரு அடையாளத்தை காட்டுங்க அப்ப இந்த அடையாளத்தை தான் நம்புகிறார்கள் இயேசு கிறிஸ்து கூட பல நேரங்களில் தம்முடைய சீடர்கள் சொல்லுகிறார் இவர்கள் அடையாளத்தையே நம்புகிறார்கள் அடையாளம் வேண்டும் என்கிறார்கள் இந்த அடையாளம் ஏதாவது அடையாளம் என்பது என்னவென்றால் கடவுளை சோதித்து பார்ப்பது அப்ப கடவுளை நாம சோதித்து பார்க்க கூடாது என்று திருமறை நமக்கு பல இடங்களிலே கட்டளை கொடுக்கிறது உபாகமம் ஆறு பதினாறிலே பார்த்தோம் என்று சொன்னால் உன் தேவனாகிய கர்த்தரை நீ பரீட்சித்து பாராதிருப்பாயாக டு நாட் டெஸ்ட் காட் கடவுளை சோதிக்க வேண்டாம் அப்படி என்றால் எனக்கு அடையாளம் வேண்டாம் எனக்கு நீ காப்பாற்றுவீர் எனக்கு தெரியும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் இதுதான் நம்பிக்கை கடவுளை அப்படியே நம்ப வேண்டும் ஆனால் அதை தவிர்த்து எங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் தான் என்று எப்படி கேட்பது இப்பொழுது ஆகாசு ராஜா இவர் தான் நாங்கள் ராஜாவாக இருக்கிறார் இந்த ஆகாசு என்ன செய்கிறார் ஆண்டவர் எனக்கு அடையாளம் எல்லாம் வேண்டாம் நான் உமை சோதி தரிய மாட்டேன் என்பதில் அவர் தெல்ல தெளிவாக இருந்து ஒரு பரிசையருடைய பின்னணியில் நின்று ஒரு ராஜாவாக தம்முடைய விசுவாசத்தை இந்த ஆகாஷ் இங்கே வெளிப்படுத்துகின்றார் அப்பொழுது இந்த இடத்துல ஒன்று சாமுவேல் இங்கே பத்தாம் அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடையாளங்கள் நமக்கு நேரிடும் பொழுது வாசிங்க பத்து பதினேழு பத்து ஏழு உபாகமம் சாரி ஒன்று சாமுவேல் பத்து ஏழு
பெயர் இஸ்ரேல் மக்கள் இதைத்தான் நம்பினார்கள் தன்னுடைய பெயருக்கு பின்பதாக தானியேல் எசைகியேல் கேபிரியேல் ஏல் ஏல் என்று அவர்கள் வைத்தார்கள் அதனுடைய வழியில தான் இம்மானியேல் என்பதையும் அவர்கள் அழைத்தார்கள் கடவுளையே எலோகியும் போட்டு கடவுளையே அவர்கள் அழைத்தார்கள் எப்பொழுது அழைத்தார்கள் என்றால் தன்னுடைய இழப்பிலே வேதனையிலே கண்ணீரிலே கடவுளை அங்க கூட இருங்க என்று கடவுளை நோக்கி அழைத்ததுதான் இந்த இம்மானியேல் உட்பிரிவின் கீழாக இந்த இம்மானியலை குறித்த காட்சிகளை நாம சிந்திக்க நான் உங்களை அன்போடு அழைக்கிறேன் முதலாவதாக இம்மானியல் உடன் இருக்கும் ஆண்டவர் ஏசையா ஏழாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் இங்கே பார்த்தோம் அழகா இங்க சொல்லுங்கள் அப்போ இந்த இடத்திலே சொல்லப்படுகின்றன என்பது எபிரேய மொழியை மூல மொழியை நான் எடுத்து பார்த்தேன் அதற்கு ஹால்மா என்ற ஒரு பெயர் சொல்லப்படுகிறது மூல மொழி தான் நமக்கு முக்கியம் அப்ப ஹால்மா என்பது என்னன்னா திருமணமான ஒரு இளம் பெண் சின்ன வயசுல கல்யாணமான ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுக்கு பெயர் ஹால்மா அங்கே தான் அதை தான் இந்த ஏசைய நூலிலே சுற்றப்பட்டிருக்கிறது தவிர இங்கே கண்ணியாக திருமணத்துக்கு முன்பதாய் இருக்கின்ற பெண் கர்ப்பவதி ஆகவில்லை என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் ஆக இந்த ஹால்மா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பெண் திருமணமானவர் அல்ல திருமணமானவர் ஆனால் இளம் பெண்ணாக இருக்கின்றார் இவர் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் ஒரு ஒரு மகனை பெற்றெடுப்பாள் ஏன் இந்த ஆண்மகனை எதிர்பார்த்தார் என்றால் ஆண்மகன் என்பது பலம் வீரம் நம்பிக்கை பாதுகாப்பு இதையெல்லாம் உண்டா உண்டதாக இஸ்ரேல் மக்கள் நம்பினார் ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பையன் இருந்தா வீட்டினுடைய அப்பாக்கு ஒரு பலம் இருக்கும் ஒரு வீரம் இருக்கும் எங்க குடும்பத்தை காப்பாத்துவா ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கும் இப்படி ஆண்மகனை தான் பெற்றெடுத்தார்கள் ஆண்மகன் பெற வேண்டும் என்று சொல்லி ஜபித்தார்கள் எனக்கு ஆண்டவரை ஆண் குழந்தை கூடுன்னு தான் கேட்டார் யாரும் பெண் குழந்தை கூடுன்னு யாருமே இஸ்ரேல் மக்கள் கேட்கல ஏனென்றால் பெண்களை அவர்கள் இரண்டாம் படைப்பாக இரண்டாம் பட்சமாக பார்த்து அவர்கள் பலவீனமாக அவர்களாக நினைத்தார்கள் ஆனால் பலம் உள்ளவர்களாக வீரம் உள்ளவர்களாக ஆண்களை பார்த்தார்கள் இப்பொழுது இந்த ஒவ்வொரு ஆண் குழந்தை பிறக்கும் பொழுதும் எதிரியினுடைய கையில் இருந்து குடும்பத்தை காப்பாற்றுவார் இந்த குடும்பத்தை காப்பாற்றுகின்றது நிச்சயமாக ஆணுடைய கடமையாக இருக்கிறது தமிழிலே கடன் அப்படின்னு சொன்னா கடன் பட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உன்னா கடன் கடன் அப்படின்னா பணத்தை கொடுத்து கடன் அல்ல கடமை அப்ப என்ன கடமை புறநானூற்றுல ஒரு அழகான பாட்டு எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலை கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடனே கோல் வடித்து கொடுத்தல் கொல்லருக்கு கடனே என்று ஒவ்வொரு கடனை பற்றி சொல்லப்படுகிறது அதாவது ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஈன்று புறந்தருதல் எந்தலை எந்தலை அம்மாக்கு தாய்க்கு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் என்ன கடமை அப்படின்னா ஆண் பையனை பெற்றெடுக்கணும் சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தைக்கு கடன் அந்த பெற்றெடுத்த பையனை ஒரு வீரனாக சான்றோனாக ஆக்குவது தந்தையினுடைய கடமை ஒவ்வொரு போர் பொற்கொள்ள வேல் வடிச்சு கொடுப்பாங்க ஈட்டி அந்த ஆயுதங்கள் போர் கருவிகள் இது கொள்ளருடைய கடமை அப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு கடமை இருக்கிறது அப்போ இஸ்ராயல் மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு யூதருடைய எதிர்பார்ப்பு ஆண் குழந்தை பெற்றெடுக்க வேண்டும் அதைதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆபரகாமுக்கு ஈசாக்கு ஈசாக்கு ஏசா யாக்கோப்பு யாக்கோப்புக்கு பனிரெண்டு ஆண் பிள்ளைகளை தான் வாரிசாக கொண்டார்கள் பதிமூன்றாவதாக பிறந்த தீனாலை அவர்கள் கணக்கிலே வைக்கவில்லை கோத்திரத்திலே கொண்டு வரவில்லை பெண் பிள்ளைகளுக்கு இன்றைக்கும் வாரிசு அற்றவர்களாகத்தான் இன்றைக்கும் கணக்கிலே நாம் வைக்கிறோம் இதற்கு அங்கேயே சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற ஆணாதிக்கம் சிந்தனை வாய்ந்தவர்களால் தொகுக்கப்பட்ட திருமறை ஆக பெண்களுடைய பெயர்கள் இடம்பெறாமல் பெண்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்த ஒரு காலகட்டம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா யோசேப்பு மனாசே இப்ராஹிம் அண்ணால் சாமுவேல் பிறகு மனோவா அவருடைய காலத்து பிறகு சிம்சோன் போன்றவர்களும் ஆண் வாரிசுகளாக இருந்து இஸ்ரேல் மக்களை வழி நடத்தினார்கள் இப்போ இந்த ஏசையா பகுதிக்கு வரும் முதலாம் ஏசையா பணியாற்றின காலம் கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டு இப்ப அசிரிய போர் நடக்குது இந்த அசிரிய போர் நடந்த காலம் கிமு ஐநூற்றி சாரி கிமு எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ஏழுல இருந்து கிமு எழுநூற்றி இருபத்தி இரண்டு வரைக்கும் இந்த போர் நடக்குது மிகப்பெரிய ஒரு போர் 
இப்ப இந்த போர் நடக்கும் போது இதோடைய விளைவு என்ன நடக்குதுன்னா சீரிய நாடு முழுவதும் அழிஞ்சு போயிடுச்சு சீரியா எது நம்ம பைபிள்ல பாக்கிற சீரியாக்கு இன்னொரு பேர் என்ன இன்றைக்கு தான் நம்ம அதை சீரியான்னு கூப்பிடுறோம் அப்போ அதுக்கு தமஸ்கு அன்றைக்கு தமஸ் ஏசுவின் காலத்துல தமஸ்கஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட தமஸ்கு என்று அழைக்கப்பட்ட பட்டினம் ஊர் தான் இன்றைக்கு சிரியாவாக இருக்கிறது ஆக இது முழுவதுமாக தலைமட்டமாக்கப்பட்டது மண்மேடானது அவருடைய வீடுகள் குடியிருப்புகள் எல்லாம் ஆலயம் எல்லாமே தகர்க்கப்பட்டு குவியல் குவியலாக பிணங்கள் குவியல் குவியலாக மண்மேடுகள் எல்லாம் இழந்து போயிருக்கின்ற சூழல் இப்பொழுது இந்த அசிரியனுடைய ராஜா யார் அப்படின்னா திக்லத் பிளேசர் இந்த திக்லத் பிளேசர் பார்த்தீங்கன்னா வலிமை மிகுந்த ராஜா வாய்ட்டர் ஏன்னா வடநாடு தென்னாடு பிரிஞ்சு பிரிஞ்சது இரண்டுமே தரைமட்டமாக்கிட்டாரு திக்லத் பிளேசர் பார்த்தீங்கன்னா இப்பொழுது ஒரு சர்வாதிகாரம் உள்ள ஒரு வல்லரசு ராஜாவாக மாறி போனார் இப்போ இந்த சூழலிலே இங்க ஆகாஷ் என்று சொல்ல ராஜா கிட்ட போய் நீங்க உங்களை அடிமையாக அவருடைய காலிலே விழுந்து பணிந்து கொண்டு நீங்கள் கப்பம் கட்டுவதாக நீங்க எப்படி நீங்க தீர்மானிச்சுட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்றாரு இல்ல இல்ல மக்களை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் அப்ப ஏசையா ஒரு பெரிய கான்வர்சேஷன் நடக்குது ஏசையா என்ன சொல்றாருன்னா கடவுள் நம்ம கூட இருக்கு இமானியல் காட் வித் அஸ் கடவுள் நம்ம கூட இருக்கிறார்ல கடவுள் நம்ம காப்பாற்றுவார் மக்களை காப்பாற்றுவார் நீங்க எதிரி கேட்ட காலில் போய் விழ வேண்டாம் கப்பம் கட்ட வேண்டாம் அப்படின்றார் இது எப்படிப்பட்ட கான்வர்சேஷனா எக்ஸாமுக்கு எழுத போகிற பிள்ளைங்க எக்ஸாமுக்கு படிக்காமலேயே ஜாப் பண்ணிட்டு போயிடு எனக்கு ஈஸியாக கொஸ்டின் பேப்பர் நான் பாஸ் ஆயிரும் நம்பிக்கை போறாங்க படிச்சாதான் பாஸ் பண்ண முடியும் படிக்காமலே நீ கடவுள் மேல நம்பிக்கை போட்டு எப்படி இப்போ எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண முடியும் இது போன்ற ஆகாசு கேட்கிறார் கடவுள் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது கடவுள் என் கூட இருக்கிறார் இமானியல் என் கூட இருக்கிறார் ஆனால் இந்த மக்களை காக்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பும் என்கிட்ட இருக்குது ஆகவே தான் நான் கப்பம் கட்டது ஒத்துக்கிட்டேன் இப்போ ஏசியாக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நெருடுறல் என்ன அப்படின்னா எல்லாமே தரமட்டம் ஆயிடுச்சு விவசாயங்கள் இல்லை எல்லா நிலமும் அழிக்கப்பட்டது கட்டிட பண்ணிகள் எல்லாம் அழிந்து போனது ஒன்னு வீடே இல்லை அவன் வசிக்கிறதுக்கு வீடே இல்லை எங்கே போய் வேலை செய்து மக்கள் பணத்தை சம்பாதித்து கொண்டு உனக்கு பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் அப்ப ஆகாசு மக்களை மிரட்டுகிறார் மக்களை மிரட்டி பணத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு ஒரு வீதத்தை விதி விதித்து விட்டார் இவ்வளவு பணத்தை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் நான் ராஜாவுக்கு கப்பம் கட்டணும் திக்லேசருக்கு கொடுக்கணும் கொடு எங்கே போய் மக்கள் பணத்தை சுரண்டு எடுக்க முடியும் ஏழை மக்களுடைய உழைப்பை சுரண்டுகிற நேரத்திலே மக்கள் எல்லோரும் கடவுளை நோக்கி அபயமிட்டு கதறின ஒரு வார்த்தை தான் இமானியல் அவங்களுடைய சூழல் பின்னணியும் அப்ப இமானியல் என்பது ஏதோ சாதாரணமாக உச்சரிக்கின்ற வார்த்தை அல்ல இழப்பின் மத்தியிலே ஆண்டவரை எங்களை காப்பாற்றும் இதுதான் அதுடைய பொருள் எங்களை காப்பாற்றும் இமானியல் எங்களுக்கு காப்பாற்றும் எங்க கூட இரும் நாங்க எப்படி இதை கொடுக்க முடியும் நாங்க எப்படி பணத்தை கொடுக்க முடியும் எங்களால ஏன் அது எல்லாம் மேலது போயிருச்சு எங்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு சூழலிலே ஆகாஷ் ராஜாவுக்கும் ஏசையாவுக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது அப்பொழுதும் ஏசையா நம்பிக்கையோடு சொல்ற வேணா உனக்கு வந்து அடையாளத்தை கொடுக்க சொல்லட்டா கடவுள்கிட்ட சொல்லி உனக்கு ஒரு அடையாளத்தை கொடுக்க சொல்லட்டா அப்படின்போது அப்போ ஆகாஷ் பாய் பெற வேண்டாம் வேண்டாம் அடையாளம் கொடுத்தால் நான் ஏதோ கடவுளை சோதித்து அறிவது போல இருக்கும் எனக்கு அடையாளம் வேண்டாம் கடவுள் நம்ம கூட இருக்கிறார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்பதை ஆகாசும் பின்னர்கு பிறகு ஒப்பு ஒப்புக்கொள்கிற ஒரு சூழல் இப்ப இந்த சூழல தான் இந்த பின்னணியில தான் அப்ப எப்படி இதை மக்களை காப்பாற்றுவது கப்பமும் கட்ட வேண்டாம் எதிரினுடைய ராஜா கிட்ட போய் சரண்டர் ஆக வேணாங்க அப்ப நான் எப்படி கப்ப மக்கள் மக்களை காக்க வேண்டும் காக்க முடியும் ஒரு ராஜாவா நின்று பாருங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு லீடரா நான் நினைக்கிறேன் என் மக்களை காக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு நான் என்ன செய்யட்டும் அப்பதான் ஏசியா சொல்கிறார் இதோ ஒரு இளம் பெண் கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அந்த குமாரன் அது மகன் இமானியேல் அப்போ வம்சந்தோறும் ஆண் பிள்ளை எதிர்நோக்கி இருக்கிற நேரத்திலே இது இது ஏசையா உரைத்து பத்து மாசம் கழிச்சுதான் குழந்தை பிறக்குது அதையும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த ஏசையா சொல்லி பத்து மாசத்துல குழந்தை பிறக்குது அந்த குழந்தை இமானியலாக இருக்கும் ஒவ்வொரு குழந்தை பிறக்கும் போது இஸ்ரேலிலே நம்பிக்கை உண்டு இந்த குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா இது என்னவாகும் இந்த குழந்தை என்னவாகும் இந்த குழந்தை நம்மை காப்பாற்றுமா நம்முடைய வேதனையில இருந்து நம்மை கரம் பிடித்து நடத்துமா இந்த கண்ணீர் எல்லாம் போக்குமா இது ஒவ்வொரு தாய் தகப்பனுடைய எதிர்பார்ப்பு மட்டுமல்ல உறவினுடைய எதிர்பார்ப்பு மட்டுமல்ல அது ஒட்டுமொத்த சமூகத்துடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் இருக்கிறது 
அப்போ இயேசையா சொல்கிறார் ஒரு பெண் இளம் பெண் இப்பொழுது கர்ப்பவதியாக போகிறார் அவருக்கு ஒரு மகன் பிறப்பார் அந்த மகன் காப்பாற்றுவார் அவர் இமேனியலாக இருப்பார் தரிசனமாக சொல்லி அவர் நம்முடைய துயரங்களையும் நம்முடைய துன்பங்களையும் வேதனைகளையும் போக்குவார் என்பதை சொல்கிறார் அப்படி என்றால் இங்கே யூத மக்கள் கடவுளை அவர்கள் நெருக்கடி நேரத்திலே அந்த உச்சக்கட்டத்திலே நின்று சத்தம் போட்டு அழைக்கின்ற ஒரு பெயர் தான் இம்மானியல் அப்போ ஒரு ஒரு அம்மாக்கள் குழந்தை பிறக்கல டெலிவரியில இப்ப இப்ப நவீன காலத்துல நிறைய மருத்துவ வசதிகள் வந்தாலும் அந்த பிரசவ வலிக்கு இணையான வலி இந்த உலகத்துல எதுவுமே கிடையாது அத பிரசவித்த ஒவ்வொரு அம்மாக்களுக்கும் தெரியும் அது கால போக்குல அந்த வலி மறைந்து போயிருக்கும் ஆனாலும் அந்த ஒரு குழந்தை பெற்றெடுக்கும் பொழுது மறு பிறவி போன்று எல்லாத்தையும் இழந்து அவர் ஒருவேளை உயிரை பணையமைத்து இந்த உலகத்துக்கு ஒரு உயிரை கொடுக்கின்றார் அப்போ இஸ்ரேல் தேசத்துல அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி மருத்துவ சிகிச்சை தான் வீட்டிலே குழந்தை பிறக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு எந்த விதமான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்காது அப்போ ரொம்ப வலி வேதனையில குழந்தை பெற்றெடுக்கணும் அப்ப பெற்றெடுக்கிற அம்மாக்கள் எனக்கு ஆண் குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப அந்த வலி வேதனையில குழந்தை வெளியே வந்து விழும் பாருங்க இமானே அப்படின்னு கத்துவாங்க எல்லா அம்மாக்களும் கத்துவாங்களாம் ஏன்னா அண்டவரே என் கூட இரும் அண்டவரே என்னோட இரும் என்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழைப்பு அப்போ வேதனையில மக்கள் சொல்லுகின்ற மிகப்பெரிய கிரை அப்போ அழுகின்ற அல்லது லவுடா அவங்க சொல்லி உச்சரிக்கின்ற ஒரு வார்த்தை இந்த இம்மானியல் அப்ப ஏசியா நூலிலே வருகின்ற இம்மானியல் யார் இப்ப இம்மானியல் ஏசியனுடைய பெயர் இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் இமானியல் அந்த காலத்திலே பிறக்க போகிற எதிர்நோக்கி இருக்கிற ஒரு குழந்தை சொல்லிட்டேன் அப்ப ஏசியா புத்தகத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற இமானியல் யார் இன்னைக்கு கேரல் ரவுண்ட்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம வாசிக்கிறோம்ல நம்ம ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ற ஒரு செய்தி இல்லையா மத்திய ஒன்று இருபத்தி மூணுல நம்ம சொல்றோம் இதோ ஒரு பெண் கர்ப்பவதியாக்கி ஒரு குழந்தை பெறுவாள் அவருக்கு இமானியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை வாசிக்கின்ற ஒரு சில பகுதிகள் வருடத்துக்கு ஒரு முறை உச்சரிப்பது அல்ல ஓசனாவும் வருடத்துக்கு ஒரு முறை உச்சரிப்பது அல்ல ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம தேவையில் இருக்கும் போது நம்முடைய வேதனையிலே கடவுளை நோக்கி ஓசனா அப்படின்னு சொல்லும் தாவீதின் மகனே என்னை விடுவியும் நம்ம வேதனையில் இருக்கும் போது இமானே அப்படின்னா கடவுள் என் கூட இருக்கிறார் கடவுளே என் கூட இரு அப்படின்னு அழைப்பு அப்போ இந்த இமானியல் யார் அப்படின்னா அந்த டைம்ல ஆகாசு ராஜா அவனுடைய மனைவி இளம் வயது மனைவி அவர் அப்போ சொன்ன உடனே அவர் கன்சீவ் ஆகிறார் அப்பதான் அந்த அம்மா வந்து கர்ப்பவதியா இருக்கிறாங்க அப்ப ஆராய்ச்சியாளர் இவருவேளை ஆகாசு ராஜாக்கு பிறக்க போற குழந்தை ஆண் குழந்தையாக இருந்து அது இமானியலாக இருந்து எதிரி நாட்டு ராஜாக்கு திக்லேசர் கிட்ட இருந்து இந்த அசிரிய நாட்டிலிருந்து சமாரியாவையும் யூதாவையும் வடநாடையும் தென்னாட்டையும் காப்பாற்றலாம் அப்படின்னு ஒரு எதிர்நோக்கு இருந்ததாக நினைச்சாங்க ஆனா ஆராய்ச்சியாளர்கள் வேத ஆராய்ச்சியாளர்கள் செயின்ட் ஜெரோம் அப்படின்றவர் என்ன சொல்றாருனா ரொம்ப ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி சொல்றார் ஃபாதர் ஜெரோம் என்ன சொல்றாருனா ஏசையாவுக்கு இரண்டாம் குழந்தை பிறந்தது அந்த இரண்டாம் குழந்தை தான் இந்த இமானியல் அப்போ ஏசையானுடைய மனைவியும் அதன் பிறகு கன்சி வர டென் மந்த்ஸ் அவங்களுக்கு டைம் இந்த தீர்க்க தரிசனம் உரைத்து அதன் பிறகு ஒரு பெண்மணி கன்சீவ் ஆகி குழந்தை பிறகுது அப்படி என்றால் ஏசையானுடைய மனைவியினுடைய இரண்டாம் குழந்தைக்கு இமானியல் அப்போ அந்த பேரை வச்சிருந்தாங்க ஒருவேளை அவராக இருக்கும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்கிறது ஏசையா எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாவது வசனத்திலும் இதை குறித்த உட்குறிப்பு அங்கு இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனா இந்த பகுதியிலே சொல்லப்படுகின்ற இமானியல் ஏசு கிறிஸ்து இல்லைன்னு சொன்ன ஏன் அப்படின்னா இந்த இமானியல் தாவீதின் குலத்தில் வந்தவர் அல்ல இவர் தாவீது குலத்தில் கிடையாது புதிய ஏற்பாட்டில் எதிர்பார்க்கிற இமானியல் தாவீதின் குலத்தில் இருந்து வர வேண்டும் ஆனால் இவர் தாவீதின் குலத்தில் இருந்து தோன்றினவர் அல்ல அப்போ இந்த இமானியல் என்பது ஒவ்வொரு மக்களுடைய ஒரு அழுகுரல் காப்பாற்றுகின்ற ஒரு ராஜாவாக ஒரு தலைவனாக மக்கள் எதிர்பார்த்தாங்க அப்போ திக்லேசர் அசிரிய ராஜாவை எதிர்க்கக்கூடிய பலமுள்ள ஒரு ராஜாவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அவர் தான் மெசியா அவர் தான் இமானியல் இதுதான் ஏசியாருடைய காலகட்டத்திலே எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒரு இமானியலாக இருக்கிறது ஆகவே இதற்கும் புதிய ஏற்பாட்டிலே சொல்ல எதிர்ப்பு நோக்கி இருக்கிற அந்த இமானியலுக்கும் மெசியாவுக்கும் அல்லது ஏசு கிறிஸ்துவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இப்போது இரண்டாம் குறிப்பு காயம் போவோம் அப்போது புரிந்து கொள்வீர்கள் இமானியல் உள்ளுறையும் ஆண்டவர் மத்தையும் முதலாம் அதிகாரம் பதினெட்டில் இருந்து இருபத்தி ஐந்து முடிய இருக்கிற வசகங்கள் இதை பார்த்தோம் என்று சொன்னால் இங்கே கிறிஸ்தவர்களாக நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்தி இயேசுவினுடைய பெயர் அல்ல என்பதை நீங்க மீண்டுமாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்னை மரியாவுக்கு ஆண் குழந்தை கடவுள் பேர் வைக்கிறார் யார் பேர் வைக்கிறது மரியாளுக்கு வயிற்றிலே குழந்தை கன்சீவ் ஆகல உமக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கும் அந்த குழந்தைக்கு என்ன பேர் வைக்கணும்னு யார் வெளிப்படுத்துறார் 
கடவுள் காபிரியல் தூதர் வழியாக வெளிப்படுத்துகிறார் அவருக்கு ஏசு என்று பெயரிடுவாயாக ஏனென்றால் அந்த ஏசு என்பவர் மக்களுடைய பாவங்களிலிருந்து அவர்களை மீட்டெடுக்கிறவர் அப்ப அவருடைய வேலை அதுதான் ஆகவே நீ ஏசு என்று பெயர் இம்மானியேல் அல்ல ஏசு என்று பெயரிடுவாயாக என்று சொல்லி கடவுளே அந்த பெயரை சூட்டுகிறதை பார்க்கிறோம் இந்த ஆதியாக பதினேழாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த பழைய ஏற்பாட்டு காலத்துல உடன்படிக்கையின் காலங்களில் எல்லாம் என்னன்னா குழந்தை பிறந்து எட்டாம் நாளிலே விருப்ப சேதனம் செய்வதற்காக ஆலயத்துக்கு வருவாங்க அப்ப விருப்ப சேதனம் செய்த உடனே அந்த குழந்தைக்கு அப்ப பெயரை சுட்டுவாங்க அதை வைத்துதான் யோசேப்பு மரியாலும் குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த குழந்தையை ஆலயத்துக்கு கொண்டு வராங்க காணிக்கை படைப்பதற்கு அவங்க கிட்ட ஒண்ணு இல்ல அங்கிருந்த இரண்டு மாடப்புறா குஞ்சுகளை அவர்களுக்கு வாட வாங்கி கொண்டு புறாக்களை வாங்கி கொண்டு காலை காணிக்கையாக கொடுத்து விருத்த சேதனம் செய்து அவருக்கு இயேசு என்று பெயர் வைக்கிறாங்க இயேசு கிறிஸ்து பிறந்து எட்டாம் நாளிலே இது நடைபெறுகிறது அப்படி என்று இந்த இயேசு கிறிஸ்து இந்த யூதருடைய நீண்ட நெடுங்காலமான நம்பிக்கை என்னவென்றால் எங்களை காப்பாற்றுவது ஒரு மெஸ்ஸியா வருவார் பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலிருந்தே அவர் எதிர்பார்த்து ராஜாக்களுடைய காலத்திலிருந்தே எங்களை காப்பாற்றுவதற்கு ஒரு வல்லரசராக ஒரு ராஜாவாக மெஸ்ஸியா தோன்றுவார் மெசியா தோன்றி ஏழை எளிய மக்களுடைய கண்ணீரை எல்லாம் போக்குவார் எங்களை காப்பாற்றுவார் எங்களை விடுதலை செய்வார் இந்த நம்பிக்கை யூத மக்களிடத்துல எப்பொழுதுமே இருந்தது அதனாலதான் அவங்க என்ன பண்றாங்க இந்த மெசியா என்பவர் எதிரிகளை ஓடோட விரட்டி அடிக்கிறவராகவும் இருப்பார் இதெல்லாம் யூதருடைய புரிதலாக இருந்தது ஆனால் இந்த சூழலிலே ஏசு கிறிஸ்துவ பிறப்பு என்பது வித்தியாசமானது இவர்கள் எதிர்பார்த்திருக்கிற மேசியா வேற அவர் ஒரு சர்வ அதிகாரியான அசிரிய பேரரசு எதிர்க்கக்கூடிய பாபிலோட எதிர்க்கக்கூடிய எகிப்தை எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு ராஜாதி ராஜாவாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் இவருடைய பிறப்பு வித்தியாசமாக இவர் எப்படி நாங்கள் மேசியாவாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் இவர் மேசியாவாக இருக்க இயலாது ஏன்னா நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது ராஜா சர்வ அதிகாரி என்பதை யூதர்கள் இந்த அளவும் அவர்கள் நம்பி வருகிறார்கள் லூக்கா முதலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் இதைத்தான் அவர்கள் மையப்படுத்துகிறார்கள் வாசிக்கணும் பணிவிடைக்காரனாகிறோம் <laughs> மனுஷகுமாரன் ஊழியம் கொள்ளும்படி வராமல் ஊழியம் செய்யவும் அநேகரை மீட்கின்ற பொருளாகவும் அவர் இருக்கிறார் அல்லவா அப்ப ஊழியத்தை செய்கிறவராக வேலை செய்கிறவராக பிறரை வேலை வாங்குபவராக அல்ல எல்லோருக்கும் பணிவிடைக்காரனாகத்தானே அவர் இருந்தார் அப்படி என்றால் இங்கே தூதர் வழியாக முன்குறிக்கப்பட்ட தரிசனம் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது அவர் பெரியவராய் இருப்பார் எங்கேயுமே அவர் பெரியவர் என்று சொல்லவில்லை அடுத்து வாசிங்க உன்னதமானவர்கள் குமாரன் எங்கேயாவது நான் கடவுளுடைய மகன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரா ஐ ஃப்ரம் காட் ஐ ஃப்ரம் ஹெவன் நான் கடவுள் இடத்துல இருந்து அப்படியே வந்து இருக்கிற நீங்க எல்லாம் என்ன கடவுளுன்னு கூப்பிடணும் கடவுளுடைய ஒரு பிம்பம் நான் அப்படின்னு சொன்னாரா நான் உன்னத கடவுளுடைய மகன் எங்கேயுமே சொல்லலையே ஆனா பிசாசுக்கு தெரியுது நீ உன்னத கடவுள் குமாரனே தேவகுமாரன் உமக்கும் எனக்கும் வேலை அதுக்கு தெரியுது ஒரு நாளும் ஏசு தம்மை கடவுளுடைய மகன் என்று எங்கேயும் சொல்லவில்லை இங்க சஃபரிங் காடாக தான் ஒரு ஹியூமன் அதாவது மார்க் சுவிசேஷம் முழுவதுமாக அங்கே மனு மனுமகனாக தான் சன் ஆஃப் மேன் சன் ஆஃப் காட் அல்ல சன் ஆஃப் மேன் அப்ப மனுமகனாக மனுஷகுமாரனாகத்தான் ஏசு கிறிஸ்து வாழ்ந்திருக்கின்றார் திருப்பணி செய்திருக்கிறார் அப்ப எங்கேயுமே அவர் பெரியவர்னு சொல்லல காட்டிக்கொள்ளவில்லை எங்கேயுமே தான் கடவுளுடைய மகன் என்று சொல்லப்படவில்லை அப்படி என்றால் காபிரியல் தூதர் எப்படி வந்து திருக்க தரிசனமாய் சொல்லியிருக்க இயலும் அடுத்து வாசிங்கம்மா இது எப்படிங்க புரிஞ்சுக்கிறது பிதாவாகிய கடவுள் தாவிதுடைய சிங்காசன் அரியணை ராஜாக்கள் உட்கார் அரியணையை அவருக்கு கொடுப்பார் அப்ப மரியாளுக்கு ஒண்ணும் புரியல நான் ரொம்ப ஏழையா இருந்தேன் என் சொந்தக்காரங்களை என்ன கை விட்டுட்டாங்க அம்மா அப்பா இல்ல அண்ணன் தம்பி இல்ல குழந்தையிலே கொண்டு வந்து என்ன கோயில விட்டுட்டாங்க எரிசிலே மாலயத்தில் இருக்கிற இப்போ நான் ஒரு குழந்தை பெற்றெடுக்க போற அந்த குழந்தைக்கு ராஜா உட்கார தாவிது ராஜா உட்கார சிங்காசனம் கிடைக்குமாமே எப்படி ஏசு கிறிஸ்து எங்கேயாவது அரியணையில் உட்கார்ந்தாரா எங்கேயுமே உட்காரலையே அப்ப தபிரியல் தூதன் பொய்யா சொல்லிவிட்டாரா தரிசனமாக எங்கேயுமே தாபிதனுடைய சிங்காசனத்தை ஆண்டவர் பெற்றுக் கொள்ளவில்லை இந்த 
குழந்தை பிறக்கும் போது பாருங்க இந்த பிரசவ வலி எடுக்குது அம்மாக்கு அவங்க கழுத மேல வராங்க கழுதையில இருந்து இறங்கணும்னு அவங்க பயங்கரமான பிரசவ வலி எப்படி அந்த நிறை மாத கர்ப்பிணி வயிற்றுல பிள்ளைய அப்படியே சுமந்துட்டு கழுதையில ஏறி உட்கார்ந்து இருக்க முடியும் நீண்ட பயணம் மரியாதை தவிர யாருக்கு அந்த சக்தி இருக்காது நீண்ட பயணம் கழுதியில வந்து இறங்குறாங்க ஒவ்வொரு இடமா போய் தேடுறாங்க வீடுக்காக அதாவது டிராவலர்ஸ் பங்களாது இன்னைக்கு இருக்குல்ல பயணிகள்லாம் வெளியூர்க்காரங்களாம் தங்கறதுக்கு சத்திரங்கள் உண்டு நிறைய இடங்கள்ல இந்த புண்ணிய கோயில்கள் இருக்கிற ஊர்கள் காஞ்சிபுரம் போன்ற இடங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சத்திரங்கள் நிறைய இருக்கும் வெளியூர்க்காரெல்லாம் தங்கறதுக்குனே இருக்கும் ஃப்ரீ அது கவர்மெண்ட் இது டிராவலர்ஸ் பங்களா மாதிரி இல்ல லார்ஜஸ்ட் மாதிரி நம்ம நினைச்சுக்கலாம் ஹோட்டல்ஸ் மாதிரி எங்கேயுமே அவங்களுக்கு இடம் கிடைக்கல எங்கேயுமே இடம் கிடைக்கல அப்ப அந்த குழந்தை எங்க எடுக்கிறார்கள் பெற்று எடுக்கிறார்கள் வலி அதிகமாயிருச்சு அவசரத்துக்கு மாட்டு கொட்டகை தான் கிடைத்தது அந்த மாட்டு கொட்டகையில குழந்தை பிறந்தது இந்த குழந்தை பிறந்த குழந்தைய தொடைத்தது வைப்பதற்கு இடம் இல்ல முன்னணை கிடைத்தது ரொம்ப அழகான வார்த்தை முன்னணை நமக்கு முன்னணைனா என்னன்னு தெரியல முன்னணை என்ன தெரியுமா இந்த மாடுகள்லாம் தண்ணி குடிக்கல கழுநீர் தண்ணி எல்லாம் குடிக்கல அப்போ அந்த அதுக்கு பேர் ஜீவன தொட்டி மாடுகள் கால்நடைகள் உணவு எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய தீவன தொட்டி அது சிமெண்ட்ல செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க கிராமல இருந்து பார்த்திருப்பீங்க அல்லது ஆடு மாடு இருக்கிற இடங்கள்ல இருக்க பார்த்திருப்பீங்க அப்போ கால்நடைகள் உணவு எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த தீவன தொட்டி அவசர அவசரமா கிளீன் பண்ணி அங்க இருந்த புல் எல்லாம் எடுத்தால போட்டு ஒரு பெட் மாதிரி ரெடி பண்ணி பிறந்த குழந்தை வைக்கிறாங்க இதுதானே அவர் எப்படி தாபீதனுடைய அரியாசனத்தில் உட்கார முடியும் தாபீதனுடைய சிங்காசனத்தில் அரியணையில எப்படி வீட்டிற்க முடியும் அவர் எப்படி அரசாட்சி செய்ய முயலும் இவர் எப்படி நான் மேசையவாக பார்க்க முடியும் அன்னைக்கு பாருங்க வீடே இல்லைங்க அவருக்கு அவர் பிறக்கிறதுக்கு வீடே கிடையாது எங்கேயோ பிறந்தார் ஆனா இன்னைக்கு ஒவ்வொரு வீட்லயும் அவருக்கு இடம் இருக்குது மாட மாளிகையா இருந்தாலும் சரி குடிசையாக இருந்தாலும் அவருக்குன்னு ஒரு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு வீட்டுல குடில் ரெடி பண்றோம் ஏண்டவர் என் வீட்டுல பிறந்திருக்கிறார் யா அன்னைக்கு வீடு இல்லாத இருக்கு நம்ம வீடு கொடுக்கறோம் அந்த முன்னணி தீவன தொட்டியிலே கால்நடைகள் உணவு எடுத்துக் கொள்ளக்கூடிய அப்படிப்பட்ட அழுக்கு நிறைந்த அந்த தொட்டி அவசர அவசரமாக அதை அதை சுத்தம் செய்து அதிலே படுக்க வைத்தார் இன்னைக்கு நாம் ஆடம்பரமாய் அவருடைய பிறந்த நாளை கொண்டாடுறோம் ஜீசஸ் இப்ப வந்தார்னா ஏ என் பர்த் தேவை சாதாரணமா நீ ஏன் என் பர்த் இவ்வளோ செலவு பண்ணி லட்ச லட்சமா செலவு பண்ணி என் பிறந்த நாள் நீ ஏன் கொண்டாடு கேட்பாரு அவருடைய பிறப்பு அப்படி அல்ல அவருடைய வாழ்க்கை அப்படி அல்ல அவர் வெந்ததனுடைய நோக்கமே வேற இன்னைக்கு நம்ம திருச்சபைகள் தவறாய் புரிந்து கொண்டு நம்ம செல்கின்ற பாதைகள் வேற அப்படி என்றால் இவருடைய வாழ்க்கையில பெரியவராகவும் இல்லை கடவுளுடைய மகனும் சொல்லவில்லை தாவிதுடைய அரசாவையிலே ஆட்சி செய்கின்ற ஆட்சி பொறுப்பு அவர் மேல இல்ல அப்போ எப்படி மேசியா என்பதை நம்ம புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னா அதாவது இது அவருடைய மரணத்தின் வழியாக அவர் மறித்ததின் வழியாக அவர் அடைந்த பாடுகள் இன்னல்கள் வழியாக தாவீதின் சிங்காசனத்தை பிதாவானவர் அவருக்கு கொடுத்திருக்கின்றார் இப்போ நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே ஆண்டோர் வருவார் இல்லையா எப்படி வருவாரு ராஜாவாக வருவார் அரியணையில வீற்றிருந்தவராக வருவார் அப்போதான் அவருடைய மரணத்தின் வழியாக கடவுள் அவருக்கு கொடுத்த மிகப்பெரிய ஒரு பரிசு தான் இந்த தாபீதுடைய சிங்காசனம் அப்போ அவருடைய பிறப்பு வாழ்வு திருப்பணி என்பது வித்தியாசமானது அப்ப ஜனங்கள்லாம் புரிஞ்சிருந்த மேசியா வேற அவர் எதிர்பார்த்த மேசியா வேற இப்ப ஆண்டவர் அவர்களுக்கு மாற்று ஒரு ஒரு சிந்தனையை கொடுக்கிறார் நீ நினைச்சிருக்க மேசியா கிடையாது நான் சொல்றேன் என் மேசியா எப்படி நான் எதுக்காக இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொல்றேன்ட்டு லூக்கா நான்காம் அதிகாரம் அங்கே நான் பார்த்தால் பதினெட்டு பத்தொன்பது வசனத்துல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என் மேல் இருக்கிறார் நீங்க வச்சிருக்க பவர் மொழியில எப்படி இருக்கோன்னா தருத்துற இருக்கு யாருங்க தருத்துறாரு நம்ம எல்லாம் ரொம்ப வசதியா இருக்கிற மாதிரி மற்றவங்க தருத்துற தருத்துற வார்த்தை பயன்படுத்தாதீங்க ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி ஏழைகளுக்கு எங்கெல்லாம் நற்செய்தி கிடைக்கப்படலையோ ஏசுவே ஆண்டவர் என்ற எங்கெல்லாம் அவர்கள் அறிந்து கொள்ளல அவங்க எல்லாம் ஏழைங்க தான் இந்த ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி அறிவிக்கப்படுகிறது அடுத்தது இருதய நொறுங்குண்டவர்களை குணமாக்கவும் சிறைப்பட்டோருக்கு விடுதலை பார்வையற்றோருக்கு பார்வை நொறுகுண்டவர்களை விடுதலையாக இதுக்காகத்தான் இந்த உலகத்திலே நான் வேற எதுக்கும் வரல இதுக்காக தான் வந்துட்டேன் ஜீசஸ் ஒரு முறை பிறந்துட்டார்ல நம்ம பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டே டு ஜீசஸ் சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம வீட்டை அலங்கரித்து நிறைய நிறைய வகையான உணவுகளை பண்றோம் ஓகே மாலை ஆடவனே கிறிஸ்துமஸ் முடிஞ்சிச்சு பர்த்டே முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவுதானா ஒவ்வொரு நாளும் கிறிஸ்து பிறந்து கொண்டிருக்கிறார் இப்போ ஒன்ஸ் பிறந்துட்டாரு அவருடைய வருகைக்காக நம்ம ஆயத்தப்படுகிற நேரம் இப்போ ஜீசஸ் இஸ் கம்மிங் சூன் அப்போ அண்டவரே வாரம்
அப்ப கிறிஸ்துமஸ் என்பது ஏதோ அவரை தாளாட்டு பாடி தொட்டிலில தூங்க வைப்பதல்ல ஆண்டவர் நியாயாதிபதியாக வரப்போகிறார் அவருடைய வருகைக்கு நீங்களும் நானும் ஆயத்தப்பட வேண்டும் எதிர்கொள்வதற்கு சந்திப்பதற்கு நாம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு கிறிஸ்து பிறப்பினுடைய நாளிலும் ஆண்டவர் இந்த வருஷம் வந்துருவார் ஆண்டவர் இந்த வருஷம் வந்துருவார் இதுதான் மக்களுடைய மிகப்பெரிய ஒரு நம்பிக்கையாக இமானியலாக அங்கு இருக்கிறது அப்ப இயேசு கிறிஸ்து எதற்காக வந்திருக்கிறார் அப்படி என்றால் பார்வையற்றோருக்கு பார்வை ஏழைகளுக்கு நற்செய்தி இல்லாதோருக்கு சிறைப்பட்டோருக்கு விடுதலை இல்லாதோருக்கு கொடுப்பது இதுதானே கிறிஸ்துமஸ் கடவுள் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை நமக்காக கொடுத்து இவ்வளவாய் நம்ம இல்ல அன்பிற்கு இருந்தாரே அவரே அவருடைய மகனை நமக்காக கொடுத்துட்டார் அப்ப நம்ம என்ன கொடுக்க போகின்றோம் இப்போ கிறிஸ்துமஸ் என்பது நம்முடைய செலிப்ரேஷன் அல்ல அது பிறருக்கானது பிறருக்கானது பிறருக்கு நம்ம உதவி செய்வது பிறர் மீது கரிசனை கொள்வது பிறர் மீது அன்பு செய்வது இதுதான் இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் காலங்களாக இருக்கிறது ஆகவே இந்த மெசியாவுடைய பணி என்பது ஏசு கிறிஸ்து நிறைவேற்றுவதற்கு இம்மானியலர் அவர் கூட இருந்தார் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய அந்த பணியிலே எப்படிப்பட்ட பணி ஆற்ற வேண்டும் என்று கடவுள் விரும்பி இருக்கிறாரோ அந்த பணியை சிறம்பட செய்வதற்கு இம்மானு ஏலராகிய கடவுள் இயேசுவோடு இருந்தார் அதெல்லாம் பல இடங்களிலே இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன் இவரில் நான் பிரியமா இருக்கிறேன் ஞானசனன் இருக்கும் போதும் சொல்றார் கடைசி நேரத்தில் கூட சொல்றார் இல்லையா அவர் காட்டிக்கொடி அந்த மறுரூப மலை அந்த அனுபவத்திலும் சொல்றார் அந்த மறுரூப மலை என்ன துன்பத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் ஆயத்தப்படுத்துறார் எலியா மோசையில வந்து ஆறுதல் படுத்துறான் அவருக்கு ஏசுவே நீ கலங்காத இமானியலரும் கூட இருக்கிறாரு இந்த சிலுவை நீ சுமக்கும் போது நீ கவலைப்படாத என்ன ஏன் கைவிட்டு கதராத கடவுளும் கூட இருக்கிறார் அவரை ஆற்று தேற்றுகிற ஒரு நிலைமை தானே அப்போதெல்லாம் ஆண்டவர் அவர் கூட இமானியலராக கூட இருந்து ஏசு கிறிஸ்துவை அவருடைய பணி சிறக்க அழைக்கின்றார் அப்ப ஏசியா திருக்க தரிசி காலத்துல வாழ்ந்த இம்மானியல் மக்கள் எதிர்பார்த்த இம்மானியல் ஒரு அரசராக இருந்து மக்களை காப்பார் அது பிறகு பார்த்தீங்கன்னா அது மிகப்பெரிய ஒசியா மன்னன் தான் இங்க மெசியாவாக சொல்லப்படுகிறது ஓசியாவுடைய காலத்துல மிகப்பெரிய ஒரு சீர்திருத்தம் தேவ ஆலய பகுதி பார்க்கப்படுகிறது அப்பொழுதுதான் சட்ட நூலன உபாகம நூல் கிடைக்குது அவர் தான் வந்து மெசியாவாக மக்கள் எதிர்நோக்கி இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு சர்வாதிகாரியாக ஒரு சிறந்த நல்லாட்சி புரிந்தவராக ஓசியா இருக்கிறார் ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே இங்கே இமான ஏழராக இருந்த அத்தனை அம்சங்கள் மெசியா கூடிய அத்தனை அம்சங்களும் ஏசு கிறிஸ்துக்கு பொருத்தமா இருந்ததை தவிர ஏசு கிறிஸ்து இமான ஏழராக இல்லை அப்போ ஆண்டவரும் அவரோடு கூட இருந்தார் அப்போ அந்த அதே போல இந்த அகஸ்ட சீசருடைய காலத்திலே ஏராதனுடைய காலத்திலே மக்கள் அல்லல் வரும்பொழுது இமான ஏழராக ஏசு கூட இருந்து அவருடைய கண்ணீரை தொடக்கின்றார் ஏரோதனுடைய காலம் சீசருடைய காலம் அதிகமாய் மக்களை நொறுக்கப்பட்ட காலம் அந்த சூழலிலே தான் ஏசு கிறிஸ்து பிறப்பு அமைகிறது ஏசு கிறிஸ்து பிறந்து எங்கெல்லாம் மக்கள் நசுக்கப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய கண்ணீரை எல்லாம் தொடக்கின்றார் அப்பொழுது அந்த இடத்துல மெசியாவாக அந்த இடத்துல இம்மானியலராக ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து விளங்கியிருக்கின்றார் அப்பொழுது எங்கெல்லாம் மக்கள் வேதனையிலே இழப்பின் மத்தியிலே துயரத்தின் மத்தியிலே நின்று கொண்டு தங்களுடைய உச்சத்திலே கடவுளை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் என்றென்றும் நான் உன்னோட கூட இருப்பேன் என்ற வாக்குறுதியை கொடுத்து இம்மானியலராக கடவுள் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறார் இது ஏதோ இம்மானியல் பழைய எட்டாம் நூற்றாண்டிலே மக்கள் எதிர்பார்த்தார் கிமு எட்டாம் நூற்றாண்டில் எதிர்பார்த்தாங்க அல்லவா அதோடு நின்று விடவில்லை ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் மக்கள் எதிர்பார் ஒவ்வொரு நேரத்திலும் இங்க மெசியாக்கள் பிறந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் இம்மானியலர் பிறந்து கொண்டே தான் இருக்கிறார்கள் மக்களை ஆற்றி தேற்றி வழிநடத்துவதற்காக இம்மானியல் ஒவ்வொரு நாளும் மக்களுடைய வாழ்வில் இடைப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கின்றார் அப்படி என்றால் இந்த மெசியா பணி என்பது இயேசுவோடு நின்று விடவில்லை அது ஒரு தொடரோட்டமாக இட்ஸ் அ பிக் மூமெண்ட் ஆக இயக்கமாக அது மாறினது இயேசு காலத்துக்கு பிறகு மாபெரும் இயக்கமாக மாறி திருச்சபைகள் உருவாகி இன்றைக்கு இயேசுக்கு நற்சாட்சிகளாய் நாம் விளங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம் ஆகவே கடவுளுடைய ஆளுகை என்பது அவர் நம்மோடு இருக்கின்றார் என்பதை வெளிப்படுத்திக் கொண்டே இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து அதிசீக்கிரமா வரப்போகிறார் இந்த ஒவ்வொரு கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடும் போதும் நம்முடைய மிகப்பெரிய ஜபம் ஆண்டவரே சீக்கிரம் மாறும் ஒரு முறை பிறந்துட்டாரு அவரு நம்ம பிறப்பை நம்ம கொண்டாட வேண்டாம் ஆண்டவரே சீக்கிரமாய் ஒரு ஒரு கிறிஸ்துமஸ நமக்கு சொல்வது அவருடைய இரண்டாம் வருகை மட்டுமே அப்ப அவருடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்பட்டு நாமக்கு இந்த இமானியலர் நம்ம கூட இருந்து நம்ம வாழ்க்கையில வருகின்ற எல்லா விதமான அவமானங்கள் தோல்விகள் துயரங்கள் மத்தியிலே நம்மை மீட்டெடுத்து நம்முடைய கண்ணீரை எல்லாம் துடைத்து நம்மை விசுவாசத்திலே நம்பிக்கையிலே நம்மை அற்புதமான வாழ்க்க வாழ்க்கையிலே நம்மை கொண்டு செல்வதற்கு இமானியலர் ஆகிய கடவுள் நம்ம கூட இருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட இமானியலர் உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பார் ஆக ஆமை ஜெபிப்போம்
எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இமானியலர் ஆகிய உண்மை நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எதிர்நோக்கி காத்திருக்கிறோம் என்னுடைய இழப்பின் மத்தியிலே வேதனையின் மத்தியிலே வியாதியின் மத்தியிலே ஆண்டவரே நோடு கூட இரும் என்று சொல்லி ஆண்டவரே இம்மானியர் ஆகிய உண்மை நாங்கள் அடைக்கின்றோம் அந்த இயேசு கிறிஸ்து வாழ்விலே வெளிப்பட்டீர் எங்கள் வாழ்விலும் நீர் வெளிப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கிறீர் உண்மை நாங்கள் புரிந்து கொண்டு உங்களுடைய ஆற்றலை நாங்கள் வெளிப்படுத்துவதற்கு அன்றொரு கிருபைத்தார் குறிப்பாக உங்களுடைய வருகைக்காக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கிறோம் சுவாமி அன்றொரு இந்த கிறிஸ்து பிறப்பின் காலங்கள் எங்களுடைய சிந்தனையை மாற்றி அமைக்கட்டும் எங்களுடைய சிந்தனைகளை அன்றவர் உமக்கு நேராய் அன்றவரை பயணிக்கட்டும் அன்றவர் ஏசு சீக்கிரம் வரப்போகிறார் நியாயாதிபதியாக வரப்போகிறார் தாவிதின் சிங்காசனத்தை வீட்டிலிருந்து எங்களை அரசாங்க போகிறார் என்பதை மட்டும் நாங்கள் எதிர்நோக்கி அவர்களாய் நாங்கள் எங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ள நீர் கிருபைத்தார் மீட்பர் ஏசு கிறிஸ்துவின் வழியாக வேண்டிக் கொள்கிறோம் எங்கள் அன்பு நிறைந்த கடவுளே ஆமே